思い出しました全部思い出しましたたちはかつて本当の人間でした人間のどこにでもいる子供だったんですそして僕たちは魔法実験によって兵器になりました最強の兵器を作るために繰り返された実験やがて究極の魔法兵器が生み出されることになったんですその兵器の名前は独語ですが独語は制御不能な失敗作でした暴走した独語を封印するために作られた石化能力を持つ兵器それが7号僕のことです僕は兵器だったんですたとえ兵器でもエミールはエミールだありがとう<音声>これが究極兵器六号僕のお姉さん生きてる《お姉さんは最強の兵器だから》だからなんだその魔力を手にすれば僕にだって石化解除ができるはずでもどうやってお願いです約束してくださいもし僕がお姉さんに飲み込まれて。しまったら僕は僕じゃなくなって皆さんに危害を加えてしまうかもしれないだからその時はやめろ殺してくださいねおい助けろエミルを引き戻せ分かってるもう誰も失わないそう決めたんだエミールはまだ完全に取り込まれておらぬ今ならまだ間に合うぞ当たり前だ奴には魔法しか効かぬ武器ではエミールも傷つけてしまうぞ魔法攻撃だってダメージになるだろういやエミールは剣より魔法の方がマシだ<音声>なら魔法で奴を止めて無理やりにでもエミールを助けるエミール
今助けるからな早く戻ってこい早く出てこい怪我しておらぬか待ってください目がまだよく見えなくてさあカイネさんのところに戻りましょう僕
奥の姿を見て別の意味で固まらないといいけれどバカ者そんな無駄口は戦かんでよい僕はカイネさんと接するたびどこか懐かしかった無意識のうちにお姉さんとダブらせていたのかもしれませんやりますここで殺してやる天下る天ではないお前の腕が上がったのだ存分に暴れよ生きて生きて生きておばあちゃんカイネさん生きて戻ってきてくださいお前たちエミール私を呼んでくれていたのはお前だな僕のこと分かるんです
ですかエミールはエミールだ私は間違いないカイネさんありがとうおかえりカイネずいぶん立派になったなどのくらい眠っていたんだ私は5年だよしてるが魔王の足取り自体なかなかつかめるあのこれそれは月の涙おばあちゃんに負けないやつをって頑張って作ったんだけどそうかありがとうありがとう長く石化されていたカイネの目覚めエミールに見せた優しさ再び出会う喜びを俺たちはかみしめていたデボルさんたちからその話を聞くまでは。なぜなんだどうしてなんだデボルさんポポルさん分かってちょうだい揉め事が起きて危害が及ぶのはあなたたち自身なのよでも大丈夫ですよ僕らなら外で寝ますから待てよおかしいだろ己の身を犠牲にして村を救ったカイネとエミールがなんで村から追い出されなきゃならないだって僕らこんなんだしみんな怖がりますよねあなたにそう思ってもらえるだけでもう十分ですねカイネさん私は外の方が慣れてるそんなじゃあ外で待ってますね<笑>すまないな<笑>どうした俺ちっとも気づかなかったカイネがなぜ野宿していたかちっとも気づいてやれなかった今日はもう休め。その夜は眠ることができなかった。レボルさんは初めて憎く思った。ポポルさんは冷たい人だと疑った。そんな俺の感情には意味がない彼女たちは村を第一に考えた結果ああいうしかなかっただけだ村人たちを魔物の恐怖から守ろうとして言ったことだ<笑>デボルさんとポポルさんの罪を責めるなんてできないカイネたちの立場を知ろうともしなかった俺も同罪なんだから眠れたのかはあ目が赤いなあまり思い詰めるなポポルさんたちのところに行く分かった。